മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിനോളം തന്നെ പഴക്കമുണ്ട് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും കുറ്റാന്വേഷണത്തിനും വിവിധ ശാസ്ത്ര ശാഖകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കുറ്റാന്വേഷണം നിർവഹിക്കുന്നതിനായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ഫോറൻസിക് സയൻസ് കുറ്റകൃത്യം നടന്നതായി പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുന്ന കുറ്റാന്വേഷണ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സ്ഥലത്ത് ലഭ്യമായ എല്ലാ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളും ശേഖരിക്കുകയും പിന്നീട് ഈ തെളിവുകളെ ലബോറട്ടറികളിൽ വിശദ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയും വേണം അവയിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിയുന്ന നിഗമനങ്ങൾ കുറ്റാന്വേഷണത്തെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു ഈ തെളിവുകൾ കുറ്റാന്വേഷകർ കോടതികളിൽ സമർപ്പിക്കുകയും കോടതിയിൽ നേരിട്ട് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നീതി നിർവഹണത്തിൽ ഇന്ന് ഒഴിവാക്കാനാവാത്തതാണ് ഫോറൻസിക് സയൻസ് ഫോറൻസിക് സയൻസിൽ ഇന്ന് നിരവധി ശാഖകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അവയെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് ഫോറൻസിക് ബാലിസ്റ്റിക്സ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള തോക്കുകൾ അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ അവയുടെ പങ്കാളിത്തം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠന ശാഖയാണ് ഫോറൻസിക് ബാലിസ്റ്റിക്സ് വെടിയേറ്റുണ്ടാകുന്ന മുറിവുകൾ എത്ര ദൂരം നിന്ന് സംഭവിച്ചതാണെന്നും ഏത് തോക്കിൽ നിന്നാണെന്നും ഏത് ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച ഉണ്ടയാണ് മുറിവുണ്ടാക്കിയതെന്നും തുടങ്ങി നിരവധി വിവരങ്ങൾ പരിശോധകന് ലഭിക്കുന്നു തോക്ക് കൊണ്ടുണ്ടായ മരണം ആത്മഹത്യയാണോ കൊലപാതകമാണോ എന്നും പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നു അടുത്തത് ഫോറൻസിക് വിവിധ തരം ആയുധങ്ങൾ അവ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ശതങ്ങൾ മുറിവുകൾ കീറലുകൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കുക കൃത്യസ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റും ശേഖരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക ആയുധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പാടുകൾ പരിശോധിച്ച് ആയുധം തിരിച്ചറിയുക തുടങ്ങി വിവിധ തരം പരിശോധനകൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു ആന്ത്രോപോമെട്രി മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ അളവുകളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനം കുറ്റാന്വേഷണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു ഫോറൻസിക് ബയോളജി സംഭവ സ്ഥലത്തു നിന്നും ലഭിക്കുന്നതും മറ്റുമായ ശരീരഭാഗങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഫോറൻസിക് ബയോളജി വിഭാഗമാണ് രക്തം മുടി നഖങ്ങൾ സസ്യഭാഗങ്ങൾ ഉമിനീർ തുടങ്ങി വിവിധ തരം വസ്തുക്കൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നു രക്തക്കറകളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നിർണയം ഉമിനീർ തുടങ്ങിയ ശരീരസ്രവങ്ങളുടെ പരിശോധന എന്നിവ വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വളരെ സഹായകരമാണ് ഫോറൻസിക് കെമിസ്ട്രി രാസവസ്തുക്കളുടെ പരിശോധന കുറ്റാന്വേഷണത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു ഘടകമാണ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷവസ്തുക്കൾ വിവിധ തരം മയക്കുമരുന്നുകൾ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ എന്നിവ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ഈ ശാസ്ത്രശാഖ സഹായിക്കുന്നു ഫോറൻസിക് ഡോക്യുമെന്റ്സ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൈയക്ഷരങ്ങൾ ഒപ്പുകൾ അച്ചടി വ്യാജ കറൻസികൾ എന്നിവയുടെ പരിശോധന ഡിജിറ്റൽ ഫോറൻസിക് ഇന്ന് ഡിജിറ്റൽ യുഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തിലും ഒരു ഡിജിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ അംശം ഉണ്ടാകുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ തുടങ്ങി എല്ലാവിധ ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നു ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളുടെ മോൾഫിംഗ് വിവിധ തരം സൈബർ വ്യക്തിഹത്യകൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഈ ശാസ്ത്രശാഖ സഹായിക്കുന്നു പോളിഗ്രാഫ് ബ്രെയിൻ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് നാർക്കോ അനാലിസിസ് ടോക്സിക്കോളജി ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് തുടങ്ങി നിരവധി വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ വളർന്ന് ഫോറൻസിക് സയൻസ് കുറ്റാന്വേഷണത്തിന്റെ ഒരു നെടുത്തൂണായി നിൽക്കുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷത്തെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പാഠ്യപദ്ധതിയാണ് ഫോറൻസിക് സയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായി പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം ക്രൈം സീൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനായി വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരെ വിലയിരുത്തി ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കോഴ്സാണിത് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച തെളിവുകൾ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോറൻസിക് ശാസ്ത്രജ്ഞർ അധികാരികളെ സഹായിക്കുന്നു ഒരു പ്രതിയെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനോ അവർ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിനോ ഫലങ്ങൾ പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫോറൻസിക് സയൻസിലെ ബിരുദങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനും വാങ്ങാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഗീതം ഗാറ്റ് നെസ്റ്റ് സി ജി പി ടി ഒ യു എ ടി ബി എച്ച് യു പ്രവേശന പരീക്ഷ എന്നിവ ഫോറൻസിക് സയൻസിൽ ഒരു കോഴ്സ് പിന്തുടരുന്നതിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രസക്തമായ പ്രവേശന പരീക്ഷകളാണ് ബി എസ് സി ഫോറൻസിക് സയൻസ് ബി എസ് സി ഓണേഴ്സ് ഇൻ ഫോറൻസിക് സയൻസ് എം എസ് സി ഫോറൻസിക് സയൻസ് എം എസ് സി ഫോറൻസിക് സയൻസ് ആൻഡ് ക്രിമിനോളജി എം എസ് സി ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് സൈബർ ഫോറൻസിക്സ് പി എച്ച് ഡി ഇൻ ഫോറൻസിക് സയൻസ് എം ഡി ഫോറൻസിക് മെഡിസിൻ ആൻഡ് ടോക്സിക്കോളജി ഫോറൻസിക് സയൻസിലും ക്രിമിനോളജിയിലും അഡ്വാൻസ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് പരീക്ഷയിൽ ഡിപ്ലോമ വിരലടയാള പരീക്ഷ ഡിപ്ലോമ സൈബർ ക്രൈം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിലും കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോറൻസിക്സിലും ബിരുദാനന്തര ഡിപ്ലോമ ഫോറൻസിക് സ
ഫോറൻസിക് സീറോളജി ഫോറൻസിക് കെമിസ്ട്രി ഫോറൻസിക് എൻമോളജി ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി സൈറ്റോളജി എന്നിവ ഫോറൻസിക് സയൻസ് പാഠ്യപദ്ധതി രണ്ടു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കും നാല് സെമസ്റ്ററുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു സിമുലേറ്റഡ് ക്രൈം സീനുകളുടെ പരിശോധനയും ക്രിമിനൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി തെളിവുകളുടെ ശേഖരണം കൈകാര്യം ചെയ്യൽ വിശകരണം എന്നിവയും പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു ക്രൈം സീൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനായി വിദ്യാർത്ഥികളെ തയ്യാറാക്കി ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ വിലയിരുത്തി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കോഴ്സാണിത് ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഭാരതിയാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോയമ്പത്തൂർ ഉസ്മാനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഞ്ചാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കൊച്ചി ജാമിയ ഹംദർദ് ബാബാ സാഹേബ് ഭീംറാവു അംബേദ്കർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലക്നൌ ഗുജറാത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുടങ്ങിയവ ഫോറൻസിക് സയൻസിന്റെ കോഴ്സ് നൽകുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രശസ്തമായ സർവകലാശാലകളാണ് അടുത്തതായി ഫോറൻസിക് സയൻസ് മേഖലയിലെ ജോലി സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഉയർന്ന ശമ്പളമുള്ള ഫോറൻസിക് സയൻസ് തൊഴിൽ പൊതുമേഖലയിലും സ്വകാര്യ മേഖലയിലും ലഭ്യമാണ് ഫോറൻസിക് ലാബുകൾ പോലീസ് ഏജൻസികൾ ലബോറട്ടറികൾ പാത്തോളജി ക്ലിനിക്കുകൾ പോലീസ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ തുടങ്ങി വിവിധ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ഫോറൻസിക് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും ഫോറൻസിക് സയൻസിന് ശേഷം കരിയർ പൂർത്തിയാക്കിയ ജീവനക്കാരെ ആവശ്യമുള്ള വിവിധ വ്യവസായങ്ങളിൽ ഫോറൻസിക് സയൻസ് ജോലി സാധ്യതകൾ സമൃദ്ധമാണ് ഫോറൻസിക് സയൻസ് ഇന്ത്യയിലും ലോകമെമ്പാടും അതിവേഗം വളരുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഫോറൻസിക് സയൻസിന് ബിസിനസ്സിലും പൊതുമേഖലയിലും ആപ്ലിക്കേഷനുകളുണ്ട് ക്രിമിനൽ അന്വേഷണത്തിലും പ്രോസിക്യൂഷനിലും ഫോറൻസിക് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കാര്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വൈവിധ്യമാർന്ന തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ നൽകുന്നു ബിരുദാനന്തര റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ ചില മേഖലകളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ ഐ ബി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലാബുകൾ ആശുപത്രികൾ സ്വകാര്യ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഏജൻസികൾ നിയമസ്ഥാപനങ്ങൾ പോലീസ് വകുപ്പ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ ബാങ്കുകൾ സർവകലാശാലകൾ പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ സൈന്യം തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ പെടും ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ക്രൈം സീൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഫോറൻസിക് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ക്രൈം റിപ്പോർട്ടർ കൈയക്ഷര വിദഗ്ധൻ വിരലടയാള വിദഗ്ധൻ എന്നീ തസ്തികകളിൽ ജോലി ലഭിക്കാം രാജ്യത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മേഖലയിലെ പ്രൊഫഷണലുകളുടെ ആവശ്യം വളരെ വലുതാണ് സർക്കാർ ലാബുകൾ മുതൽ കൗൺസിലർമാർ മുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ വരെ രാജ്യത്തിന് ഫോറൻസിക്സ് വിദഗ്ധർ കൂടിയേത്തി ഇത് തന്നെയാണ് ഈ കോഴ്സിന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രസക്തി